肝筋一級ダイエットは逆に太る。今回の動画では注意喚起、肝筋一級ダイエットの落とし穴というテーマでお伝えをしていきます。え皆様、肝筋一級ダイエットというダイエット法をご存知でしょうか ?96.6% の人が成功。3ヶ月で自然に痩せるというキャッチフレーズで最近話題になっていますよね。気になってはいるけど実際どんなダイエットなの本当に痩せるのといった疑問をお持ちの方。はたまたやってみたけど痩せてない。三金一級じゃなくて三金連休になっているなんて方もね、いるかもしれません。ダイエットをするなら確実に結果が出る方法。できるだけ簡単な方法を選びたいですよね。そこでダイエット講師、保健師である私が三金一級ダイエットのメリット、デメリットを徹底検証してみました。今回の動画を見ていただくことで、確実に痩せる、簡単に痩せる三金一級ダイエット法をマスターできるので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。発売2ヶ月で5万ブレた書籍を無料でプレゼント。今すぐ概要欄のリンクをチェック。まず最初にそもそも三金一級ダイエットって何という疑問からお答えしていきますね。三金一級ダイエットの概要1。3日頑張って1日休む。三金一級ダイエットとはその名の通り、3日ダイエットを意識して1日ダイエットを休んで OK というダイエット法。ダイエットに失敗してしまう一番の原因。それは頑張り続けることができないこと。そしてせっかく痩せてもリバウンドしてしまう原因はダイエットをイベント化していること。つまりダイエットは短期間だけ我慢して行うものと考えている。なので普段の食事に戻すとすぐにリバウンドしてしまう。そのため、三金一級ダイエットでは、あえて休息日をこまめに設けることで、ダイエットを無理なく継続できるんです。しかも、日課は頑張ることで、ヘルシーな食事が習慣化され、味覚が変化し、休息日でもそれほど甘いもの、こってりしたものを求めなくなると言われていますよ。三金一級ダイエットの概要に、孫は優しい子を意識。では、3日間のダイエットデーでは、一体どんな食事をとればいいのでしょうかそれは、孫は優しい子。ダイエットや健康のためには、孫は優しいを意識することが大事。というのは聞いたことある人が多いかもしれませんね。孫が優しいとは、ま、豆、ご、ごまなどの種子類、は、わかめなどの海藻類、や、野菜、さ、魚、し、椎茸などのキノコ類、い、芋類を積極的に取ること。これはよく保健指導でも使わせてもらってました。ここに米の子をプラスしたものが、孫は優しい子。これらは栄養豊富でヘルシーな食材なので、ダイエットデーのベース食として取り入れることがポイント。イメージするなら和食定食ですね。例えば、主菜、魚、副菜にごまをトッピングしたサラダや、汁物にキノコとわかめの味噌汁、副副菜に里芋の煮物、主食にご飯という形。給食をイメージしてもわかりやすいかと思います。三金のダイエットデーでもこんなにしっかり食べてもいいなら、頑張れそうな気がしますよね。三金一級のダイエットの概要3、16時間断食。三金のダイエットデーでは他にも意識すべきポイントがあります。それは食事をする時間は1日のうち8時間以内にすること。以前流行った16時間断食ダイエットと同じ考え方ですね。そもそもなぜ16時間断食ダイエットに効果的なのか。その理由はオートファジーの効果が得られるから。オートファジーとは細胞内で不要となったものを分解し、エネルギーとして再利用するリサイクルのような働きのこと。つまり不要物が溜まって細胞が傷つくことを、このサイクル機能によって改善することで
細胞を浄化させてくれているんですね。こうして細胞が浄化されると病気、老化を防ぐことができるだけではなく代謝もアップする。そのためダイエットにも効果的。食べないダイエットではなく食べる時間さえ意識すればいいので無理なく実践しやすいと言われていますよ。三勤一休のダイエットの概要4。NG 食とオフの日。ダイエットデーは先ほどの孫は優しい子を意識した和食中心の食事ができていれば基本的には何を食べても OK。ただ今からお伝えする最強に太るメニューは控えることがポイント。そのメニューの特徴は糖質が多いもの、脂っこいもの、糖質×脂質の組み合わせ。例えば、ラーメン、カレーライス、ピザ、パスタ、ハンバーガー、天丼、フライドポテト、コロッケ、ケーキ、ドーナツなどですね。ただ、ダイエット休息日の中の一食はこういった NG メニューも食べて OK。しかも、16時間断食も意識しなくても大丈夫と言われていますよ。三勤一休ダイエットの概要を記録をする。三勤一休ダイエットでは食べたものや体重、体脂肪率を毎日記録することもポイントとなります。いわゆるレコーディングダイエットです。その理由は言うまでもなく自分で自分のダイエットを振り返ることができるから。というのもダイエットをしていると知らず知らずのうちに、まあ、意外と食べ過ぎていることも多いんですよね。で例えば、仕事の休憩中にチョコをスーツをね、パクリパクリとしたり、帰宅中に甘いカフェオリをごくごく飲んだり、お風呂の後にお酒を一杯グビッと行ったり、そして、これぐらいなら食べたうちに入らないよね、となかったことにしてしまう人が多い。これね、まあ過去の私の話なんですけれども、また、体重や体脂肪率って数日単位では増えたり減ったり簡単に変動します。そのため、なんで痩せないのってね、ショックを受けてしまう。しかし、長期的に見るとジグザグ線でちゃんと減っている場合が多い。なので、記録に残して長期目線で客観的視点でダイエットの状況をチェックすることが大事。いかがですか三勤一休ダイエットとはどんなダイエット法なのかお分かりいただけたでしょうかこれならできそうかも、なんだか難しいかも、など、いろんな感想があるかと思います。そして、これまで1800名以上の3食90日分のお食事を見させてもらって、女性のダイエットをサポートさせてもらってきた私の経験から言うと、三勤一休ダイエットには落とし穴があることに気づいてしまいました。つまり三勤一休ダイエットで逆に太る、そんな危険性があるんです。ということで続いては三勤一休ダイエットのリスクと効果的な取り入れ方をお伝えしていきますね。三勤一休ダイエットのリスク1、ダイエットが進みにくい。休みをあえて作るようにすることが、この三勤一休ダイエットのメリットではあるんですが、これはデメリットでもあります。なぜなら、3日頑張って1日休んで OK と思うと、3日分の反動で1日のお休みでつい食べ過ぎやすいリスクがあるから。すると、3日間に少しダイエットが進んでも、1日でまた元通りになってしまいます。つまり、維持はできても痩せはしない。特に毎日のようにお菓子やこってりメニューを食べ過ぎていたという方以外は、思ったような結果は出にくいかもしれません。なので、あえてこまめに休みを作るよりは、自分のペースや目標に合わせて食べても OK の日を作る方がおすすめ。三勤一休ダイエットのリスク2、代謝が落ちる。これは16時間断食を行うことのリスクというのも代謝維持に欠かせない筋肉というのはすぐに削られやすいものなんです。しかも筋肉の材料となるタンパク質は食べたねができない栄養素
。えつまり、8時間の間でしっかり食べたとしても、吸収できない分は体の外へ排出されてしまう。そのため、タンパク質は3食それぞれで取ることがおすすめ。また、16時間の断食って意外と長い。なので、8時間の間でつい食べ過ぎてしまう危険大。とはいえ、オートファジーはダイエットや健康においてとても魅力的な機能。そこでおすすめなのが、16時間ではなく、半日ダイエット。つまり、夜の7時に食事をしたら、翌朝の7時まで何にも食べないこと。これなら実践しやすいだけではなく、オートファジーの効果もある程度得られると言われていますよ。私も夜の6時に夕飯を食べて、だいたい朝ごはんは6時ぐらいなので、ちょうど半日断食できていますね。三菌一級ダイエットのリスク3、味覚の変化が追いつかない。三菌一級ダイエットでは、3日の間に食事を整えることで、味覚が変化する。そのため1日の休暇デーも太りやすいものを求めなくなると言われています。確かに下の細胞は特に早く新陳代謝がされる。ただそのスピードは個人差があるんです。早い人でも5日間、遅い人だと2週間程度かかると言われていますよ。なので味覚の変化が追いつかない。つまり1日の休みで太りやすいものを食べ過ぎてしまう。3日のダイエットでも太りやすいものを求めてしまうというリスクがあります。そのため、味覚をしっかり変えるには、まずは2週間程度ダイエットに集中してみるのもおすすめ。その後は味覚、食欲を整えるための簡単な工夫を継続していくことが大事。味覚を簡単に変化させて楽に痩せる工夫については、こちらの動画でもご紹介しています。概要欄からチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ食べても太らない6つの方法という動画です。インスタでも日々私の食事や最近1 0キロ痩せた旦那さんのお弁当など公開しております。他にも私の食べて痩せる食事法を3ステップでサクッと学んでやってみてダイエットから卒業をしたいという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。今なら人数限定で小学館から 5.5 万部発行されているつぶら瞬食ダイエットという書籍のプレゼントや、あとは2冊目の野生調味料ダイエットという予約キャンペーン、あと私が普段食べているレシピも LINE からプレゼントしております。あなたのダイエットにぜひお役立てください。では、チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー、保健師の松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。